ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாய்நேகா கிச்சன் சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட அன்பான வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் தான் பார்க்க போகிறோம் வறுத்த பொட்டுக்கல்ல அதான் பார்க்க போகிறோம் நெய் கடலைன்னு சொல்லுவாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி கடலை பருப்பு அதை வந்து நைட்டே வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சிடுறது இது வந்து நல்லா வந்து ஊறணும் ஓவர் நைட் ஃபுல்லாக ஊறுச்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும் மினிமம் எயிட் ஹவர்ஸாக அது கண்டிப்பாக ஊறணும் இப்போது நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து இதை தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் கிளாத்தில் வந்து நம்ம ஃபேன் நிலையில் வந்து நல்லா வந்து காய வச்சு எடுத்துடலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் நான் காய விட்டுட்டேன் அப்படியே நல்லா வந்து காஞ்சிடுச்சு அடுத்து வந்து ஒரு நாலு பல் பூண்டு நான் வந்து இடித்து வச்சுருக்கேன் அதையும் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்குவோம் அடுத்து வந்து மிளகாய்த்தூள் பெருங்காயம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் அப்புறம் எண்ணெய் உப்பு இதெல்லாம் தான் நம்ம தேவையான பொருள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வடச்சட்டியில் வந்து நம்ம எண்ணெயை வந்து நல்லா காய வச்சுக்கணும் நல்லா வந்து எண்ணெய் காஞ்சிடணும் அப்போ தான் வந்து போட்டதும் நம்மளுக்கு நல்லா வந்து புரியும் இப்போ எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிடுச்சு இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம சேர்த்துக்குவோம் நான் ரெண்டு பாட்டை வந்து பிரித்து சேர்த்துருக்கேன் நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகணும் அந்த சலசலப்பு வருது இல்லையா அது ஃபுல்லாக வந்து அடங்கணும் ஸோ நம்ம வந்து எல்லா பக்கமும் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வந்து கரண்டி வச்சு திருப்பி விட்டுட்டே இருந்தால் தான் ஈவனாக வந்து நல்லா பொரியும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சுட்டே இருக்கலாம் இப்போ கடையிலலாம் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வாங்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீட்டில் இருக்கும்போது நம்ம குழந்தைகளுக்கெலாம் இந்த மாதிரி ஸ்நாக் வீட்லேயே செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா ஹெல்தியும் கூட அதே சமயம் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா ஹைஜீனிக்காக இருக்குது நம்மளே செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்ற அந்த திருப்தியும் இருக்கும் ஒரு தடவை செஞ்சு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா பதினஞ்சு நாள்லேருந்து இருபது நாள் வரைக்கும் நம்ம வச்சு சாப்பிடலாம் சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைனா இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து செஞ்சோம் அப்பப்போ வந்து செஞ்சோம் சாப்பிட்டுக்கலாம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து வறுக்கும் போது ரொம்ப வந்து கலர் சேஞ்சும் ஆகிடக்கூடாது ஒரு மாதிரி கடுக்கடுக்குன்னு ஆயிரும் பொட்டுக்கடலை பொறிஞ்சதும் லைட்டாக வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துடணும் இப்போது நல்லா வந்து பொறிஞ்சிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக சவுண்டு கேட்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிறிஸ்பியாக இப்போ எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்து ஒரு சின்ன கடாயில் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து நான் வந்து கடலெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம பூண்டு வந்து தட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து நான் சேர்த்து இந்த அளவுக்கு வந்து ஃப்ரை பண்ணி வறுத்துக்கணும் குட்டி குட்டி பீசஸாக பூண்டை கட் பண்ணி அதையும் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணியும் சேர்க்கலாம் இப்போ நான் இதை தனியாக வந்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அடுத்து வந்து ஒரு கொத்து கருவேப்பில் அதையும் சேர்த்து நல்லா வந்து பொரிய விட்டு அதையும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருவோம் இப்போ இது கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து பெருங்காயத்தூள் அதை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் மிளகாய்த்தூள் வந்து அரை ஸ்பூன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இதிலே வந்து மஞ்சத்தூளும் ஜீரகமும் வந்து போட்டு அரைச்ச மிளகாய் பொடி நீங்கள் தனி மிளகாய்த்தூள் இருந்துச்சுன்னா ஒரு கால் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூளும் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப வாசமாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நம்ம கடலை பருப்பு வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து சேர்த்து ஈவனாக வந்து மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளோட வறுத்த கடலை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சாய்நேகா கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்து கேட்ட எல்லாருக்கும் நன்றி